Hello learning buddy, this is Sir Marvin at sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung paano tayo maglilink ng Google AdSense sa ating chosen bank account. So sa akin, ang napili ko ay Security Bank dahil mabilis ang process. Siya nga pala kayo, uh, kapag kayo ay maglilink ng inyong uh, Google AdSense sa mga banko, hihingan kayo ng proof na kayo ay talagang affiliated sa Google AdSense. Kaya naman ay i-download ninyo ang YouTube agreement terms and conditions no yung pinasa sa ating YouTube i-print niyo yon and i-present niyo doon sa banko and also pwede niyo ring gawin na ipakita yung mismong uh, katibayan yung inyong uh, Google AdSense account at ipakita niyo yung transaction niyo doon or yung proof na nahit mo na yung $100 or kahit lagpas pa sa $100 and then ipapakita mo lang yun doon sa may banko doon sa mag-assist tayo. So, punta na nga tayo kung paano natin i-link ang ating uh, bank account sa ating Google AdSense. Tara! Alright, again, welcome or welcome back sa Learning Buddy. This is Sir Marvin. At ngayon nga, kagaya ng nakita nyo kanina, ituturo ko kung paano natin i-link ang ating bank account na napili sa ating Google AdSense. So, kanina galing ako sa Security Bank dito sa aming lugar at ako nga ay nag-apply. Yung una, ang ginawa ko ay pumunta ako sa may Metro Bank pero dahil sabi nila kailangan pa ng papeles, kailangan ko magdala ng printed, sinubukan ko sa security bank kasi hectic yung trabaho ko, yung schedule. Kailangan matapos ko na or magawa ko na ngayong araw ang you know, linking or pag-open ng account para mailink ko na ngayong araw na ito. So ngayon nga, andito ako sa aking YouTube channel. Pagdating nyo sa YouTube, ang gagawin ninyo ay pindot nyo lang yung profile picture mo doon sa may kanang bahagi sa taas. And then, teka lang. Ulitin natin na, for example, nasa YouTube channel mo na ikaw. Ang gagawin mo ay pupunta ka doon sa taas, no, sa profile picture mo, and then pumunta ka sa my YouTube studio. Ayan. Ay, wait lang po ah. So ngayon, sa inyo ay kumpahan tayo maglalak ng Facebook profile. Ayan, pindutin mo yung YouTube studio. Ayan. Ang YouTube studio ang ginagamit ko para ma-access yung aking Google AdSense. no. Pero kung gusto mo naman, i-sign in mo ang Google AdSense mo sa Google. So dito, ito ang pinakamadali daling paraan para ma-redirect kayo doon. So dito pagdating dito sa dashboard, no, pupunta tayo sa my monetization. Pagdating sa monetization, ang gagawin mo ay pupunta ka doon sa ayan kasi ito 'di ba, may action requirement pa. Ito na natanggap ko na yung PIN, no, yung address PIN. Ngayon naman, i-complete ko na ito, no, form of payment. So ililink natin yung ating Google AdSense dito sa ating uh, bank account which is Security Bank. Complete in AdSense, pindutin ko lang yon, and then ma-redirect ako doon sa Google AdSense. Pagdating naman sa Google AdSense ay ililink na natin ang ating bank accounts. Yan nga pala, no? uh, kailangan alam ninyo. Yan. So, ito ang aking sasawarin. Yan yan ang aking balance. Nakita nyo naman for $20.39. So, syempre, kailangan natin ayusin yan. So, saan ba kayo dito pupunta? Doon sa taas. Basahin mo yon. Your payments are currently on hold. Action is required to release payment. So, pindutin ang action. Kasi yan ang pinakalas step na dapat kong gawin para lang makuha ko yung aking uh, commission dito. right Sa Google AdSense. So, ang gagawin natin, wait lang natin yung pagpinindot mo. And then, ang pipindutin dito na sunod ay yung update. Okay? Kasi nga, i-update na natin. So, meron na tayong bank account na Okay, and then add payment method lang natin. Pindutin ang add payment method. Pagdating sa uh, add payment method, ang gagawin natin dyan ay uh, pipiliin natin dyan kung ano ang payment method na gusto natin. Pwedeng uh, wire transfer o kaya naman ay check details. So, ang pipiliin ko dito para mas mabilis ay yung wire transfer. Kasi pag check details mabagal siya i-send. Okay? Matatagal lang kagaya ng PIN ko. Ah, napakatagal. So, pipiliin ko yung Add New Wire Transfer. Pindutin. And then, pagdating nga dito, may makikita tayong pagpipili. Ano? So, may makikita ka dito na Beneficiary, ID, Optional. No? Optional lang to. Hindi ko yung lalagyan. So, Name on Bank Account. So, syempre, pangalan ko, no? Pindutin ko. Yan. That's my name. Ah, yeah. Jejemon pa, no? Yan. So, Marvin H... Haputina Okay And then Anong bank name ko? Uh, Swift BIC Punta tayo sa Swift BIC Pag sinabing Swift BIC Ito yung uh, Code ng banko Ibig sabihin yung Main code ng banko Ng kahit anong banko uh, Regardless of Kahit saan pa siya Kahit anong branch siya For example Security bank Ito ba ay Nueva Ecija no? Ito ba ay Quezon City Alabang 
or muntindupa o kaya naman ay sa Bulacan. So, when we say SWIFT BIC, ito ang pinaka-code ng banko. So, kung hindi nyo alam, ay itanong nyo doon sa bankong pagkukuha ninyo ng account para naman ay alam ninyo. Pag uh, hindi naman ninyo alam, ang gagawin ninyo ay pupunta kayo sa Google. No? So, bukas tayo ng Google. Pakita ko lang yung mga SWIFT code. Okay? So, ito. Kahit ito, tingnan natin ito. 26 more rows. Tingnan natin. And then, dito nyo nga makikita yung complete list ng lahat ng banko sa Pilipinas at ang kanilang code. Okay? Tandaan, no? Ito yung bank code. Yan. And country code. And location code. So, dito, hanapin natin ang security bank. No? Yan. Kung ano ang kanyang, ayan, security bank corporation. Ito yung kanyang SWIFT code. Okay? So, copy natin yan. And, of course, pipaste ko dito ang... Yan. I-double check ko lang sa papel na binigay sa akin kanina dun sa banko. S-E-T-C-P-H-M-M. Okay? Correct. And then, uh, copyin ko na dito yung ano, yung corporation, no? Dito. Corporation. Para complete. Okay? Kasi dapat detalyado eh. Baka magkaroon ng error eh. Okay? And then, account number. Ilalagay ko lang dito ang aking account number. Hindi ko na ipapakita, no? The account. Uh, bank name. Swift BIC ng banko. Account number. And naretype ko ang account number. Ngayon, ang pupuntahan ko na ay ang... Yan. I-click mo dapat ito, ha? Tandaan nyo. Click mo itong box na may nakalagay na set as primary payment method. Kasi ito dapat ang pinaka primary payment method ko. Pero kung gusto mong baguhin ay pumili ka na lang ng iba. No? Pero dito, dahil gusto ko siyang maging primary, pipindutin ko siya. Okay? Alright, at ay nga, napindut ka na siya, nasave ko na siya. At ngayon, nakikita naman ninyo dito, no? wala na yung action required. No? Wala na, ibig sabihin, update na natin. Ito na nga, nakikita na ninyo. And then, ang gagawin ko na lang dito ay i-control ko na lang yung payment and i-update ko na siya para mapasok na doon sa ating bank account. Okay, thank you so much for watching and listening. This is Sir Marvin. Sana huwag kalimutan nating mag-comment, share, like, i-hit ang notification bell para lang i-update sa mga bang videos ng Learning Buddy. At huwag kalimutan mag-subscribe. Goodbye!